He's risen. Er ist auferstanden. Amen. Amen. So today we've joined with the Apostle Paul. Und heute haben wir uns dem Apostel Paulus angeschlossen. In his defense before the whole world. In seiner Verteidigung vor der ganzen Welt. That God is a God of the living. Dass Gott der Gott des Lebenden ist. In him there is no death. In Gott gibt es keinen Tod. And the proof to this is und, the resurrection. Und der Beweis hierzu ist die Auferstehung. God is life. Gott ist Leben. In him there is no death. In Gott gibt es keinen Tod. And the only proof God can prove that he is alive and his life forever. Und der einzige Beweis, den Gott vorbringen kann, dass er Leben ist und ewiges Leben, ist to go through death. Ist nämlich durch den Tod hindurchzugehen. And in death, und im Tode, he rendered death powerless. Entmachtet er den Tod. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so you and I today, du und ich heute, we are the living proof. Wir sind die lebende Beweise, that Jesus Christ is alive. Dass Jesus Christus lebt. And this is the reason why we have gathered here today. Und das ist der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. To be a witness Zeuge of God. Gottes zu sein. Because Paul says, if the resurrection is not real, then Paulus spricht, wenn die Auferstehung nicht real ist, then we are false witness of God. Dann sind wir falsche Zeugen Gottes. So whatever we may say of God, also was auch immer wir von Gott erzählen mögen, whatever we may prove that God exists, was auch immer an Beweise wir liefern dürfen, dass Gott existiert, cannot be measured with the resurrection. Also kann niemals der Auferstehung gleichgestellt werden. The resurrection is the ultimate witness that God is life. Die, die Auferstehung ist die höchste und die grö der größte Beweis, dass Gott Leben ist. So Paul says, if that is not the case, just like uh, Pastor Epa said, so wie Pastor Epa mal erläutert hat, wenn das nicht der Fall wäre, then we are false witness of God. Dann sind wir falsche Zeugen Gottes. Because the only witness of God, then Gottes Zeuge, is the resurrection. Is nur die Auferstehung. Amen. Amen. It's not even the incarnation of God in the flesh. Es ist noch nicht mal die Menschwerdung Gottes. Because that will not change man. Denn die Menschwerdung Gottes hat den Menschen nicht verändert. It's not even the miracle that God himself in the flesh wrath. Es ist noch nicht mal die Wunder, die Gott als Mensch getan hat. Many people witness the, the, the miracles and they, the, they could be beneficiaries of the miracles, but nothing happened in their lives. Viele Menschen haben das Wunder oder die Wunder bezeugt. Viele Menschen haben sogar das Wunder persönlich erlebt und dennoch wurde ihr Leben nicht verändert. But nobody, no one on earth can witness the resurrection in his soul without a transformation. Doch es gibt keinen Menschen auf Erden, der die Auferstehung in seiner eigenen Seele erlebt ohne Umwandlung. That is why the resurrection is the basis for our faith. Und das ist der Grund, warum die Auferstehung die Grundlage unseres Glaubens ist. What do we believe? Was glauben wir? What is our belief? Was ist unser Glaube? Because what we call our faith, denn das was wir unser Glauben nennen, is life. Ist Leben. Amen. Amen. And resurrection is the proof. Und der Beweis von diesem Leben ist die Auferstehung. That life will ever conquer death in any condition. Der Beweis, dass Leben zu jeglicher Bedingung Tod überwindet. So, Paul says, but now is Christ risen from the dead, the verse number 20 of 1 Corinthians 15. Für 1. Korinther 15, Vers 20 sagt, nun ist Christus aus den Toten auferweckt. 
It says now is Christ risen from the dead. Christus ist aus den Toten auferweckt. Now, jetzt. Now is Christ risen, not yesterday, not tomorrow. Now. Nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt ist Christus auferstanden. He's risen from the dead. Er ist auferweckt worden. So it means that death has no power over mankind. Das bedeutet, der Tod hat keine Kraft über die Menschheit. We have been ushering into a new era. Wir wurden eingeführt zu einem neuen Ära. We are living in a new world altogether. Wir leben in einer ganz neuen Welt. Without us even knowing ohne dass es uns bewusst ist without us even realizing ohne dass wir uns das wahrnehmen that now christ is risen dass jetzt christus auferweckt worden ist glory be to god ehre sei gott then he says and become the first fruits of them that slept der erstling der entschlafenen amen amen there is a mystery also es gibt ein Geheimnis. God Almighty, Gott der Allmächtige, He laid Himself ja, er, asleep in man. Er gab sich selbst zum Schlaf im Menschen. This is a mystery. Aber genau das ist das Geheimnis. That many people, the many people in different generation haven't come to realize this. Dieses Geheimnis ist das, was viele Menschen in verschiedenen Generationen noch nicht wahrgenommen haben. That God Almighty, the Creator of everything, dass Gott der allmächtige Schöpfer aller Dinge, He laid Himself asleep in you. Nämlich er legte sich im Menschen, sprich in dir, zum Schlafen. Amen. Amen. And this is what the Bible records to us in the book of Genesis. Aber genau das berichtet uns die Bibel im ersten Buch Mose. In Genesis 2 from the verse 21. Im ersten Buch Mose 2 Vers ab Vers 21. The Bible says when he created Adam. Die Bibel spricht wenn als er Adam schuf. Adam means earth. It means man. It means the totality of humanity. Adam bedeutet Erde, es bedeutet Mensch, es bedeutet die Gesamtheit der Menschheit. And so when God created man, und als Gott den Menschen schuf, you and I, du und ich, represented as Adam, wir sind vertreten worden als Adam, he sleep in us. Und zwar er schlaf, er schlief in uns. Halleluja. Amen. And so man becomes unconscious. Or in other words, God becomes unconscious of himself in you. Also, <laughs> so ist es geworden, dass Gott sich selbst in dir unbewusst ist. He became so deeply asleep, he forgot that he's God. Gott schlief so tief, dass er vergessen hat, dass er Gott ist im Menschen. And so when he's awake in Christ, doch wenn er Gott in Christus auferweckt ist. That's why when you receive the message of the resurrection, you awake into your Godhood. God awakes within you and you realize that you've always been God. You've always been holy. You've always been righteous. You've always been rich you've always been powerful you've always been that perfect being but you were asleep within that which the bible refers to as man but when you awake in christ you experience that you have always been that which god has purposed you to be oh, hallelujah that is the power of resurrection the kraft der auferstehung liegt darin dass wenn du die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi aufnimmst, was geschieht, dann wachst du auf. Dann wacht Gott in dir auf. Du wachst auf und stellst fest, oh, ich war schon immer gerecht. Ich war schon immer reich. Ich war schon immer heilig. Ich war schon immer friedlich. Ich war schon immer freudig. Ich war schon immer das, was Gott von Ursprung über mich hierher bestimmt hat. Halleluja. Amen. You see, the psalmist said something in Psalms 44, the verse 33. Der Psalmist hat etwas ausgesagt in Psalm 44, Vers 23. He says, awake, why sleepest, O Lord? So he's speaking to God, say, God, why are you asleep? Awake! Und zwar in der deutschen Bibel ist es Psalm 44, Vers 24. Erwache, warum schläfst du? Herr, wach auf! Amen. Amen. So we are no more in Adam. 
Also, wir sind nicht mehr in Adam. We are no more asleep. Wir sind nicht mehr am Schlafen. This is the day of awakening. Das ist der Tag der Erwachung. And the only way you can awake und die einzige Art und Weise, wie du erwachst, is when Jesus Christ, the resurrected one, is revealed to you. Is when Jesus Christus, der Auferstandene, dir offenbart wird. That's why when we say he's risen, Deswegen, wenn wir sagen, er ist auferstanden, we're not trying to say that he alone is risen. Wir sagen nicht aus, dass er allein auferstanden ist. I want us to understand this. Ich It's möchte, not dass wir das only Jesus Christ that is arise. Es ist nicht nur Jesus Christus, der auferweckt ist. You and I, we are arisen in him. Du und ich, wir sind in ihm mit auferweckt worden. The resurrection Die Auferstehung is God's victory. Das ist Gottes Sieg. Amen. Amen. It's not the victory of man. Das ist nicht der Sieg des Menschen. It's a victory of God. Das ist Gottes Sieg. God came through death. Gott kam durch den Tod, that he may awake out of death. Damit er aus den Toten auferweckt ist. In you and I. In dir und in mir. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so that is why Paul brings the argument. Und deshalb hat Paulus das Argument hervorgehoben. That The resurrection, the Auferstehung, is the basis of our faith. Is das Fundament unseres Glaubens? What are we believing if we don't believe the resurrection? Wenn wir die Auferstehung nicht glauben, was glauben wir dann? If you don't believe that you are alive, wenn du nicht glaubst, dass du lebst, if you don't believe that you have transcended everything that earthly man can experience wenn du nicht glaubst dass all die erfahrungen und erlebnisse der menschheit dass du darüber hinausgestiegen bist was glaubst du dann hallelujah amen please I, i want us to look at what what he said here in 1 corinthians 15 ich möchte, dass wir noch mal 1. Korinther 15 anschauen. The verse 17. Vers 17. It says, if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Denn da heißt es im Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glauben nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Amen. Amen. Now, if, if you don't believe that Christ is not raised from the dead then you are still in your sin denn wenn du nicht glaubst dass christus auferweckt worden ist aus den toten da bist du immer noch in deinen sünden so if you believe also wenn du glaubst that jesus christ dass jesus christus <laughs> rose from the dead auferweckt worden ist no you are no more in your sin da bist du nicht mehr in deinen sünden You know, even with this, I mean, people are still like, it. no, it's, it's simple English. Also, das ist wirklich einfaches Deutsch. Ja, es gibt immer noch Menschen, die ringen noch mit den Worten. You see, Paul is just trying to, want us to think also along with him. Also, Paulus möchte, dass wir seinen Gedankengang folgen. If Christ is not risen, wenn, you are still in your sins. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann bist du und dann bin ich immer noch in unseren But Sünden. If it, he is risen, Doch wenn er auferweckt worden as ist, we all claim today, so wie wir alle beanspruchen heute, then, dann, you are not in, no more in your sins. dann sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you can refer to yourself a sinner. Und dementsprechend kannst du dich nicht mehr Sünder oder Sünderin nennen. Then you become a false witness of God. Dann bist du, wenn du sowas sagst, dann bist du ein falscher Zeuge Gottes. Because God says you are not and you are saying you are, so you are negating The fact that God has proven himself to be life by resurrecting Jesus Christ. Amen. Because the only proof that God is life, that God is light, that God in him there is no darkness, is the resurrection. Amen. Not miracles, no matter how great they are. It is not even God meeting your need. It is the fact that God proved that death could not hold him captive. Amen. So God came into man and lied down in death associated with dead associate everything that death has with us and with that he paralyzed death and out of that he woke up 
And that is the real you as God. So when God, when you awake and you see him, you see yourself. Oh, and this man. is the argument Paul is saying, that if Christ is risen, then then we are no more in our sins. Amen. Glory be to God. Amen. This is a day of happiness and Halleluja. joy. Amen. Heute ist ein freudiger Tag, ein, frö ein fröhlicher Tag, ein Tag zu verlocken. Warum? Paulus Argument ist ganz einfach. Denn wenn Gott die, den Beweis oder die Beweislage stellt, dass wir nicht mehr in unserer Sünde sind, aber du, du negierst seine Beweislage. Du nimmst seine Beweise nicht an, dann bist du der falsche Zeuge oder die falsche Zeugin. Denn warum? Der einzige Beweis, dass Gott lebt und dass er in uns lebt, ist die Auferstehung. Es ist nicht das Wunder, es ist nicht hm. das, es ist noch nicht mal die Versorgung unserer Nöte. Nee, Gott ist durch den Tod gegangen. Er hat sich schlafen gelegt und wenn du das Evangelium aufnimmst und wenn du diese Wahrheit aufnimmst und sagst, ja, für mich ist er auferstanden, was geschieht, da, da wachst du auf und entdeckst und zwar Gott im auferstandenen Zustand. Doch denjenigen, den du entdeckst, das ist deine selbst. Das heißt, du entdeckst deine wirkliche Selbst in ihm und dementsprechend, der einzige Beweis, was Gott hat, dass er Leben ist, ist die Auferstehung. Durch den Tod zu gehen und lebendig wieder rauszukommen. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Halleluja. Amen. You see, death came through man. Wisst ihr, der Tod kam durch den Menschen. But it is also through man that life came through the resurrection. Jedoch auch durch den Menschen kam auch das Leben durch die Auferstehung. So we're not talking about something abstract, something which cannot believe and experience. Also wir reden nicht von irgendetwas abstraktes, etwas was man nicht tagtäglich leben kann. So if death came through man, also wenn der Tod durch den Menschen kam, Paul says that it is also true man that the resurrection also from the dead came. Paulus sagt auch dass auch durch den Menschen kam die Auferstehung zum Leben. Halleluja. Amen. So we have been given the opportunity to experience life by the resurrection of Jesus Christ. Dementsprechend ist uns die Möglichkeit beschert worden, nämlich Leben durch die Auferstehung Jesu Christi zu erfahren. The verse 22. Vers 22. Now, this is where many people will never like Paul. Also an diesem Punkt werden viele Menschen Paulus nicht mögen. Paul goes beyond religion. Denn Paulus ist hier weit über die Religion gegangen. Now, listen to this as we close. Bitte hört das, hört zu zu dem, so wie wir schließen. <laughs> Paul says, for us in Adam all die. <laughs> denn Paulus spricht hier, denn wie in Adam alle sterben. No, no, no. This is Paul. We're reading. We're not interpreting anything. Also, Just read again. Also, das ist Paulus. Ja, Paulus Aussage. Wir deuten nichts, sondern hier heißt es, denn wie in Adam alle sterben. Take note of all. Ja, bitte merke alle. For as in Adam all die. Denn so wie in Adam alle sterben, even so in Christ shall all be made alive. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht worden. <lacht> Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei all alle shall be made alive. Werden lebendig gemacht werden. Now if all died in Adam, we all believe that. Ja, also wenn alle in Adam gestorben sind und das glauben wir alle. Nobody contested. Also keiner äh, widerspricht das. That in Adam, dass in Adam all died. Alle gestorben sind. But Paul is saying, doch Paulus sagt, even so, genauso in Christ, in Christus, all shall be made alive. So werden alle lebendig gemacht. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the resurrection of Jesus Christ, also die Auferstehung Jesu Christi, is the victory of God. Is Gottes Sieg. Halleluja. Amen. It's not even your victory. Es ist noch nicht mal dein Sieg. It's God's victory das over ist, you. Das ist Gottes Sieg über dich. So If we don't believe the resurrection, wenn wir die Auferstehung nicht glauben, we are hurting ourselves. Dann verletzen wir uns selbst. Amen. Amen. We are living inferior to the standard that God has for us. 
dann leben wir dem Standard Gottes für uns und zwar minderwertig. Because he has made everything perfect. Denn er hat alles vollkommen gemacht. He has given to us life. Er hat uns Leben geschenkt. And so today, heute also, God does not sleep anymore within you. Schläft Gott nicht mehr in dir drin. He's awakened. Er ist wach geworden. Halleluja. Amen. And the only way you can experience the awakening. Und die einzige Art und Weise, wie du dieses Erwachen erleben darfst. Of your Godhood. Von deiner Gottheit. Your divinity. Von deiner Göttlichkeit. It's when you look at Jesus. Ist wenn du auf Jesus hinschaust. So what are we saying here? Was sagen wir hier? What are we trying to convey to you? Was versuchen wir euch zu übermitteln? Look unto Jesus. Schaut auf Jesus. Martha complained, oh if you came earlier, also, my brother would have not died. In Johannes 11 hat Martha wirklich bitter beklagt, wärst du früher gekommen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus said. Und da sprach Jesus. Believe. Glaube. And you shall See the glory of God. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. What is that glory? Doch wo ist denn diese Herrlichkeit? I am ich bin the life and resurrection. Die Auferstehung und das Leben. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Amen. So Jesus Christ. Jesus Christus is life. Ist Leben. And his resurrection. Und er ist die Auferstehung. And when we believe, und wenn wir das glauben, we shall see the glory of God. Dann erleben wir die Herrlichkeit. We shall Gottes. see God in His grace. Dann sehen wir Gott in seiner Gnade. We shall see God as true. Wir sehen Gott als wahr. The resurrection is the proof. Die, die Auferstehung ist der Beweis, that truth cannot be buried. Dass Wahrheit nicht beerdigt werden kann. That is why Pontius Pilate asks Jesus, "What is the truth?" Und das ist der Grund, warum Pontius Pilatus Jesus gefragt hat, was ist die Wahrheit? Truth cannot be explained to you. Doch die Wahrheit kann dir nicht erläutert werden. You can only witness the truth. Du kannst nur Zeuge der Wahrheit sein. And so he went to Jerusalem. Also ist er nach Jerusalem gefahren. He was betrayed. Er wurde verraten. He was crucified. Er wurde gekreuzigt. He was buried. Er wurde bestattet. But the death could not hold him captive. Doch der Tod konnte ihn nicht gefangen halten. He cried out, "O oh death, where is your sting?" Er rief hervor, "O oh Tod, wo ist dein Stachel?" Death in all your lies. Und zwar Tod in all deinen Lügen. How can't you hold me? You can't hold me captive. Wie kommt es, dass du mich nicht gefangen nehmen kannst? Truth resurrected. Und die Wahrheit ist auferstanden. And this is what God is communicating to you. Aber genau das kommuniziert Gott zu dir. As you stay in the path of truth. So wie du auf dem Pfad der Wahrheit bleibst. You may be misunderstood. Du magst ja missverstanden werden. It may seem as if things are delayed. Es mag ja Dinge erscheinen, als würden sie länger brauchen. But truth is the resurrection. Doch die Wahrheit heißt die Auferstehung. It will resurrect in any condition. Die Wahrheit steht zu jeder Bedingung wieder auf. Jesus Christ. Jesus Christus. The truth the wahrheit has proven that to us er hat da uns das bewiesen what condition do you find yourself in in unter welche bedingung befindest du dich jetzt and you think you cannot come out und du denkst du bist nicht in der lage rauszukommen there is a proof for es you es gibt einen beweis für dich his name is jesus sein name heißt jesus he is the real you er ist dein wirkliches he du. came out of the situation er you are experiencing now aus der situation die du gerade jetzt erlebst and for any time und für Zeit, you will always come out. Du wirst immer rauskommen. And so today, heute, this is our day. Genau das ist unser this Tag. is our day of celebration. Heute ist unser Tag der Feierlichkeit. There is no other experience in scripture. Es gibt keine andere, kein anderes Erlebnis in der Schrift. That expresses the goodness of God towards us. Was die Güte Gottes uns gegenüber und zwar so ausdrückt. As the resurrection of Jesus Christ. Wie die Auferstehung Jesu Christi. Amen. Amen. Throughout the scripture. Also durch die Schriften hindurch. Every event record in the scripture. Jegliches Ereignis, was in der in der Schrift aufgenommen wurde, is for one testimony. Ist nur für ein Zeugnis. The resurrection. Die Auferstehung. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so when Adam was brought to Eve. Und dementsprechend als Adam als 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 Eva zu Adam gebracht wurde. He said, "Wow, this is the bone of my bones, flesh of my flesh." Und da sagte Adam, 
Das ist Gebein meines Gebeines. Das ist Fleisch meines Fleisches. Glory be to God. Ehre sei Gott. The same is the church to Aber Christ. Genau so ist die Gemeinde zu Christus gebracht. We are bones of his bone. We are flesh of his flesh. Wir sind Gebein seiner Gebeine und wir sind Fleisch seines Fleisches. There is nothing different. Es gibt keinen Unterschied from Christ zu Christus. Everything about you. Alles was dich angeht is Christ. Ist Christus. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is what the resurrection has proven to us. Aber genau das hat die Auferstehung uns bewiesen. And why we, this is the reason we lift our hands. Und das ist der Grund, warum wir I am risen. Und wir sagen, ich bin mit auferweckt 